విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను నేటి నుంచి సామాన్య భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు కేవలం రెండు లైన్లలో మాత్రమే గుడి లోపలికి భక్తులను అనుమతిస్తున్నారు వంద రూపాయల టికెట్లను మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచారు ప్రతి భక్తుడు మాస్క్ ధరించి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు ఇక మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి క్రాంతి అందిస్తారు ముగియడంతో ఇవాళ భక్తులకు సాధారణ భక్తులకు అందరికీ కూడా దర్శనాలు ప్రారంభమై ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం గుళ్ళో చూసుకుంటే గనక కరోనాకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయి భద్రతా నిబంధనల మధ్య దర్శనాలు జరుగుతున్నాయని అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే గనక గతంలో అందరికీ అనుమతి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు కేవలం వంద రూపాయల టికెట్స్ సర్వసాధారణ దర్శనానికి సంబంధించిన టికెట్స్ అందుబాటులో ఉండడం కేవలం రెండు లైన్స్ మాత్రమే ఏర్పాటు చేశారు వచ్చే భక్తులు ఎవరైనా కూడా ఈ రెండు లైన్లకు సంబంధించి ఆన్లైన్ లో స్లాట్ బుక్ చేసుకుని వచ్చే వాళ్ళకి గుళ్ళోకి అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంకా ప్రధానంగా చూసుకుంటే కనుక మనం క్యూ లైన్స్ గతంలో అందరూ ఎలా పడితే అలా ఉన్నా దగ్గర దగ్గర అంటుకునే విధానం ఇప్పుడు కరోనాతో పోయిందనే చెప్పుకోవాలి కింద మనకు సర్కిల్స్ ఏర్పాటు నెంబరింగ్ ఇచ్చారు వచ్చే భక్తులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించేలా కనీసం సిక్స్ ఫీట్ ఉండేలా ఏర్పాటు చేసినటువంటి విధానం కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడతా ఉంది అంటే ఇంకోటి వచ్చేటటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా మాస్కులు పెట్టుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని అయితే ఇప్పటికీ తెలియజేశారు మాస్కులు లేకుండా ఇప్పుడు గుళ్ళోకి ఎలా చేయట్లేదు గుడికి వచ్చే భక్తులందరూ కూడా అటు మహామండపం నుంచి దర్శనానికి వచ్చి శివాలయం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేశారు వచ్చే భక్తులందరి దగ్గర ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం చేత గుర్తింపు పొందినటువంటి ఐడీ కార్డు ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి వాళ్ళు ఆన్లైన్ లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని చెక్ చేసి గుళ్ళోకి అనుమతిస్తున్నటువంటి విధానం మనకు కనబడుతా ఉంది అయితే దాదాపు రెండు నెలలకు పైగా గుళ్ళో అమ్మవారి దర్శనాలు అన్నిటిని మూసివేశారు అయితే చాలా రోజుల తర్వాత దర్శనాలు అనుమతి ఇవ్వడంతో భక్తులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున చేరుకున్నారనేటటువంటి విషయం అయితే మనకు అర్థమవుతుంది ఇంకోటి విజయవాడ నగరంలో చూసుకుంటే కనుక రేపటి నుంచి మళ్లీ దర్శనాలు ఉంటాయా లేదా అనేటటువంటి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది ఎందుకంటే రేపటి నుంచి పూర్తి స్థాయిలో లాక్ డౌన్ ఉంటుందని నిన్న కలెక్టర్ ప్రకటించినటువంటి విషయం అందరికీ తెలిసిందే మరి ఈ నేపథ్యంలో గుళ్ళకి రేపటి నుంచి మళ్లీ దర్శనాలు ఉంటాయా మూత పడుతుందా లేని తెలియని పక్షంలో పెద్ద ఎత్తున భక్తులందరూ కూడా గుడికి చేరుకున్నారు అయితే చాలా రోజుల తర్వాత గుడికి వచ్చారు కదా మరి భక్తులు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఏంటి వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక్కడ కొంతమంది భక్తులు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి చాలా రోజుల తర్వాత గుడి ఓపెన్ అయింది కదా సో మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు సంతోషంగా ఫీల్ అవుతున్నాను సంతోషంగానే ఫీల్ అవుతుంది ఈ రోజు వచ్చి ఎలా ఉంది గుళ్ళో వాతావరణం అంతా మరి కరోనాకు తగ్గ ఏర్పాట్లు చేశారా మరి బాగానే ఉన్నాయి మేడం కరోనాకు తగ్గట్టు చేస్తారు అయితే మనం చూసుకుంటే గనక కరోనాకి తగ్గ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో సిద్దం చేశారు ఇక్కడ కొంతమంది లేడీస్ ఉన్నారు మేడం చెప్పండి ఇప్పుడు కరోనా లాక్డౌన్ తర్వాత కరోనా లాక్డౌన్ తర్వాత చాలా రోజుల క్రితం గుడి ఏర్పాటు చేశారు కదా సార్ మరి సో గుడి మొత్తం కూడా నిబంధనలకు లోబడి పాటిస్తున్నారా ఎలా అనిపిస్తుంది ఇన్ని రోజుల తర్వాత గుడికి రావడం చాలా బాగుందండి కరోనాకు తగ్గట్టు నిబంధనలు కానీ దేవస్థానం వాళ్ళు చాలా బాగా చేశారు ఇదే కాప కంటిన్యూ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది మరి మీ దగ్గర అన్ని చెక్ చేశారు మీరు ఏం చూపించారు ధర్మ స్కానర్లు చూపించారు ఆధార్ కార్డు చూపించాము ధర్మ స్కానర్ ప్రకారం శానిటైజర్స్ చేశారు అన్ని ధర్మ స్కానర్ టెంపరేచర్ బాగుంటేనే లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేస్తున్నారు మనం చాలా రోజుల తర్వాత గుడికి వస్తున్నారు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ వాతావరణం బాగుందండి చాలా బాగుంది సో అయితే మరి కరోనాతో భయపడి చాలా మంది రావట్లేదు మరి మీకు ఏమనిపిస్తుంది కరోనా మరి ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది గుడికి వస్తున్నారు మరి ఏం అనుకోవట్లేదండి మేము ప్రశాంతంగా ఉంది బాగా అనిపిస్తుంది అంతే రైట్ అయితే మనం చూసుకుంటే కనుక గుడికి వచ్చే భక్తులందరూ కూడా చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు ఎందుకంటే దాదాపు చాలా రోజుల తర్వాత అందరూ కూడా దర్శనానికి వచ్చారు అయితే దర్శనానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా కరోనా నిబంధనలకు లోబడి రావాలి కొంతమంది భక్తులు అయితే గుడికి వచ్చి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం ఎందుకని కొంతమంది రావట్లేదు కెమెరా పర్సన్ రెడ్డితో క్రాంతి ఎన్టీవీ ఇంద్రకి